Hi, friends. Hola, amigos. Do you ever slow down, take a deep breath, and just watch what's happening around you? What do you notice? How would you remember that place and moment in time? ¿Alguna vez ha respirado profundamente y con calma ver lo que está pasando alrededor de ti? ¿Qué han notado? ¿Cómo se acuerdan de ese momento? Making art is another way to pay close attention to the world as it moves around us. Let's explore how two artists living centuries apart saw their worlds. Creando arte es otra forma de prestar atención al mundo moviéndose alrededor de nosotros. Vamos a explorar cómo dos artistas que vivieron en diferentes siglos vieron su mundo. First, we travel to Japan. Let your eye wander up this vertical scroll painting by the artist Yosa Bosun. Where does the winding path lead? What do we encounter along the way? Imagine how it would feel to be the figure dressed in a green cloak, carrying a small bundle. Primero, vamos de viaje a Japón. Dejen que sus ojitos exploren esta pintura de pergamino creado por Yusa Busan. ¿A dónde va el camino sinuoso? ¿Qué nos encontraramos en el camino? Imaginen cómo se sentiría ser la figura con la capa verde cargando un bulto chiquitito. This dramatic scene was inspired by a line from a Chinese poem. A single path and cold mountains through the myriad streams. Do these words remind you of a place that you know? Esta escena dramática fue inspirada por una línea de un poema chino, un solo camino en las montañas frías a través de la mirada de arroyos. ¿Les recuerda de algún lugar esas palabras? Our next destination is in the south of France. What's different about this scene? The painting's horizontal format allows us to look across a vast hilly landscape. The French painter, Pierre Bonnard, is famous for expressing mood and feelings with unusual color combinations. Nuestra próxima destinación es el sur de Francia. ¿Qué es diferente de esta escena? El formato horizontal de la pintura nos deja ver a través de un paisaje montañoso. El pintor francés Pierre Bonnard es famoso por expresar estado de ánimo y sentimientos usando combinaciones de colores inusuales. He painted everyday things like his family and friends, favorite pets, or even simple objects in his home. He constantly sketched the world around him. Those drawings became a part of his memory, and those memories inspired his paintings. Él pintaba algo cada día, como su familia y amigos, mascotas favoritas, o objetos simples en su casa. Constantemente dibujaba el mundo alrededor de él. Esos dibujos se volvieron parte de su memoria, y esas memorias inspiraron sus pinturas. This scene shows the hill that was above Bernard's home. He used different brush strokes to show the trees and plants, buildings and people. See how many textures he created? Esta escena muestra la colina cerca de la casa de Bernard. Usó diferentes pincelazos para mostrar árboles y plantas, edificios y personas. ¿Ven cuántas texturas creó? Bernard's colors help to move our eye around the landscape. For example, the bright orange cow standing next to the spiky plants looks across the foreground to a man resting on the ground. Bernard paints this figure so that he blends into the natural landscape, like he's right at home in harmony with the world. What other figures or details catch your eye? Los colores de Bernard Ayudan a mover nuestros ojitos alrededor del paisaje. Por ejemplo, la vaca de color naranja brillante está parada al lado de plantas picudas, viendo a través del primer plano a un señor descansando en el piso. Ponon pintó esta figura para que combinara con el paisaje natural, como si estuviera en casa. 
en armonía con el mundo. ¿Cuáles otras figuras o detalles llaman su atención? Gather your materials to create your own memorable landscape. Junten sus materiales para crear su propio paisaje memorable.